Ավարև ձեզ, ասում են, եթե աստված կնոչը տղամարդու ղեկավար կարքեր, ապա նրանք ստեղծեր տղամարդու գլխից, եթե ստեղկուհին, ապա ոտքերից, բայց նա ստեղծեց կողոսքրից, որպիսի նա հավասար լինի տղամարդուն, Բայց արդյոք աշխարում ավելացող պայքարը նվազեցրել է մարդկային այդ իրավունքի խաղթումների կանակա։ Կանանց իրավունքների մասին մեր զրույցների շորջանակում այսօր կկննարկենք այն մեխանիզմները, որոնք առաջարգվում են ընտանեկան բրնությունը կանխարգելող իրավականակտերում։ Մեր ուշադրության կենտրոնում երկու պաստաթուղթ է։ Կանանց նկատման բրնության եւ ընտանեկան բրնության կանխարգելման եւ դրանց դեմ պայքարի մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան, որը հայտնի է նաեւ Ստամբուլի կոնվենցիա անվամբ, որին դեռ Հայաստանը չի միացել, եւ երկրորդ է ընտանիքում բրնության կանխարգելման, ընտանիքում բրնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրինագիծը։ Եվ իմ զրուցակիցներն են Գոհար Հակոբյան, Արթարադատության նախարարության, օրենս զրուցյան զարգացման եւ իրավական հետազոտությունների կենտրոն հիմնադրամի հետ Կապերի բաժնի պետ եւ նույն կենտրոնը ներկայացնող Թակուհի Հարությունյան հիմնադրամի առաջադար մասնագետ։ Շնորհակալություն հրավերեն թունելու համար։ Նախ սկսենք այն հարցից թե որոնք են այն հիմքերը, որոնց հիման վրա ստեղծվեց այս օրենքը։ Ինչ ուսումնասիրություններ էին կատարվել, ինչպես էին տեքստային մշակումներն իրականացվում։ Գոհար Գուցե ձեզնից սկսենք։ Շատ լավ բարի երեկոս նրակալություն հրավերի համար։ Օրենքը մշակելիս նախ ընդգծան որ օրենքը մշակվել է աշխատանքային խմբի կողմից, որտեղ ներկայացված էին շահագրգի բոլոր գերատեսությունները։ Ուսումնասիրել ենք ինչպես միջազգային կազմակերպությունների դիրքորոշումներ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավական դիրքորոշումներ։ Այնպես էլ տարբեր երկրների առաջադեմ փորձ այս ոլորտում եւ ցկտել ենք օրենքը հնարավորինս ներդաշնակ դարձնել այդ միջազգային առաջադեմ չափանիշների հետ, բայց նաեւ չմոռանալով մեր ներքին ա իրավական ավանդությունները, օրենս դրության առանձնահատկությունները եւ նաեւ ազգային մտածելակերպի առանձնահատկությունները։ Ազգային մտածելակերպը եւ իրավական ավանդությունները ասելով ինչ նկատի ունենք, ինչ են այն հաշվի առնվում օրենքը մշակելիս։ Ա իրավական ավանդությունները այն ըստեղության օրենս դրական բազան է, որը գոյություն է ունեցել միջև հիմա։ Եվ բնականաբար յուրաքանչյուր նոր օրենք մշակելիս պետք է հաշվի առնել արդեն գործող օրենքներով նախատեսված մեխանիզմները թե արդյոք այդ մեխանիզմները ինչքանով են արդյունավետ գործում ինչքանով փոփոխման կարիք ունեն թե չունեն եւ այդ համատեքստում ներդաշնակ եւ կայուն իրավական համակարգ ստեղծել հաշվի առնելով որ մեզ մոտ ընտանիքը ընտանիքի գաղափարը շատ կարևորվում եւ արժեւորվում է եւ հաճախ երկու կողմերն էլ զղջում են այդ կոնֆլիկտի համար եւ իրականում կցանկանային իրենց ընտանիքում այդ կոնֆլիկտը ինչ որ կերպ լուծել եւ միանալ բայց նման գործուն մեխանիզմներ կամ հոգեբանի աջակցություն տարբեր տեսակի մասնագետների աջակցություն առանց բռնության առանց սպառնալիքի առանց այդ ագրեսիայի մթնոլորտի ներդաշնակության հասնելը նման հնարավորություն հաճախ նրանց համար չի ստեղծվում եւ այդ հնարավորությունը եւս ստեղծված է իհարկե բացառելով ճնշման եւ սպառնալիքի որևէ դրսևորում տուժողի վրա եւ բացառապես նրա կամքը հաշվի առնելով նման հնարավորություն նախատեսված է բայց դա նրա համար պարտադիր չէ Այսինքն որ չի ասեն հանկարծ ընտանիքը քանդվում է այս օրենքի պատճառով համերաշխությունը ապահովել է նաեւ այդ գործառույթը ուներ Այո, ոչ թե որպեսի չհասեն, այդպեսի բան, այլ որ իրականում այդպեսի բան չլինի, այսինքն օրենքը բնականաբար նպատակ չի հետապնդում կազմալուծել ընտանիքները, ընդհակառակը։ Եթե այդ ընտանիքը ունի առողջ հատիկ, եթե երկու կողմերն էլ ցանկանում են, ձգտում են հաշտության հանգել եւ իրենց ընտանեկան կյանքը շարունակել առանց բռնության, նրանց պետք է այդ հնարավորությունը ընձեռնի։ Իսկ այն դեպքերում եւ որ այդպիսի առողջ հատիկ չկա, երբ որ բռնությունը անխուսափելի է, բնականաբար պետության պարտականությունն է պաշտպանել մարդուն այդ բռնությունից։ 
Թակուհի գոհարը նշեց շահագրգեր գերատեշտությունների մասին, որոնք ներգրավված այն այս աշխատանքում։ Որոնք են այդ շահագրգեր գերատեշտությունները, այսինքն որ ուղղություններով էր գնում որենք իմ ուշակումը։ Ուրեմն նախ նշեմ, որ աշխատանքները որենքի մշակ մանց կսեցին դեղև 2016 թվականից, երբ ինչպես կողար աղթեն նշեց վարջապետի որոշմավ ձևավորվեց միչ գերարտեսճական աշխատանքային խում։ Աշխատանքային խմբում տեղ � առողջապավության նախարության, սոցիալական աշխտանք և սոցիալական հարցերի նախարության, կրտության գիտության նախարության, ոստիկանության, այստանի հանապետության, այն բոլոր կարոսները, ովքեր որ որև է անելիկ ունեն նախագծի ընդունումից հետո և անմիջական կիրաղողնել են հանդիսանալու նախագծով առջարկող կարգավորումների ու լուծումների։ Այսի կսա համալիր մոտեցում էր, որ յուրականչուրն իր գործ ունի, սա միայն իրավունքի խաղթում չէ, որ սրա համար սանքսյակ գիրարենք և վեր սրանց հետո նորից աշխատանքյան։ Միանշանակ, որով հետև բրնության դեպքը ինքնին արձանագրելու պահից կսած մինչև բրնության զոհին տրամադրվող աջակցությունը և ոգնություն� Արդյոք այն մտավախությունները, որոնք նրանք արտահայտում էին այս որենքում իսկապես կան այդ կետերը, որոնք նրանց մտավախությունների տեղիք էին տալիս։ Կիտեք որպես մարդ, որը աշխատել է անմիջական որեն որենքի տեկստի վրա, ես շատ հաճախ իսկապես չէի կաղողանում հասկանալ, թե այդ մտահոգությունների հիմքը որն է, և ծավոք սրտի շատ բարցրաձայն ողղ իչվոր մտահոգությունների, մեղադրանքների, արևմուտքի կողմից պարտադրված լինելու, հայկական ընտանիքները կազմալուծելու, նպատակ ունենալու վերաբերյալ այդ աղաղակները, ես պարզապես չէի կաղանում մի գուծ է պարզապեսպեր հասարակության համար անսովոր որենք է, որով հետև այդ որենքը հնարավորություն է ընձերում մտնել որոշակի պակ տիրույց ընտանիկ, որը մինչ այսօր շատ պակ է եղել և զերծ է եղել որև է պետական միջամտությունից անսովորը և մտահոգվում են, թե ինչպես կարելի է պետությանը նման լծակտալ, որպիսի պետությունը մտնի իրենց ընտանիք։ Բայց մյուս կողմից մարդ ու իրավունքների տեսանկյունից և հենց նույն ընտանիքի պաշպանության � մարդու կյանքին և առողջությանը վտանք ես պարնում։ Եվ այս միջամտությունը չպետք է լինի բացարձակ, պետությունը չունի նման բացարձակ իրավունք միջամտելու ունտանել կան գործերին, այո։ Սա պետք է լինի հավասարակշրված բայց այն մտահոգությունները, որոնք արտահայտվել են մեր հասարակության ներկայցությությունների կողմից հանրային կնարկումների ընթացքում շատ տարբեր հարթակներում, բնականաբար էլի հաշվի են արնվել և ինչպես դուք Այսինքն որենքում այդ լրամշակունները հիմնականում հստակեցման նեին վերաբերում, թե նոր բաներ է ենտեղ ընմեր արվեցին։ Կարգավորումները, ինչպես եղան նգործող կարգավորումների լրամշակում, հասկացությունների ավելի հեստակեցուն, այնպես էլ տեղկտան նոր կարգավորումներ, որոնք որ ավելի համպարպակ տաղցրեցին որենքը, հատկապես որենքի վերնագրից էլ � հետապնդում է թե կանխարգելման, թե աջակցության և թե համերաշխության պահպանման նպատակը։ 
Ահմենակարևուրհասկացություն � Եվ ծնողին կաղող են զրկել ծնողական իրավունքներից, իր երեխային իրենից վերցնեն և այլն, և հենց սա այն հիմնական բարցրաձայն ողղ մտավախություն էր այս որենքի հետ կապված, որը մենք լսել ենք շատ տարբեր որովհետև ընտանեկան բրնությունը միայն այն է, ինչ որենքով շատ հստակ նախատեսված է և դրա մեջ չի մտնում ծնողի դայստիրակճական նպատակներով և իրականում ինչ-որ սպարնալիքի նպատակ չէ հետապնդող, թե կուս ինչ-որ կոշտ կոպիտ տոնով երեխայի հետ խոսել է, կամ մեկ անգամ ապտակել է, եթե դա չի հանգեցնում ինչ-որ առողջությանը վնասի և նմանալ ծաներ հետևանքների, չի համարվում տանեկան բրնությունը � դրանք են վիզիկական բրնություն, հոգեբանական բրնություն, սերական բրնություն, տնտեսական բրնություն և անտեսումը։ Անտեսումը ավելի սպեցիվիկ է, այն ընդգրկում է միայն անչապահասներին և նաև արդեն չապահաս ընդհանուր բնույթ են գրում։ Մինչ այդ մինչ զրույցը շառունակել է, ես առաջարկում եմ փոքրիք մի հոլովակ դիտել ընտանեկան բրնության ասեն և հասկացությունների մասեն և այնյատև շառունակել մեր զրույցը։ Ինչ որով ընտանիքի մի անդամը մյուսի հանդեպ վերահսկողություն հաստատելու նպատակով թելադրում է իր կամքը։ Այն ոտ նահարում է մարդու հիմնական իրավունքները և անհատին հասցնում նյութական, վիզիկական և հոգեբանական Սպարնալը, արհամարելը, ծաղրելը, նվաստացնելը, արգելքներ և վերահսկողություն գիրարելը։ Կնտեսական բրնություն է, վինասական միջոցներից զրկելը, նյութական կախվածություն ստեղծելը, անրաժեշտ կենսական միջոցներից հարկադրական պորնկության դրդելը, սերական ոտնձկություններ գիրարելը։ Ընտանեկան բրնության իրավիճակը զարգանում է ծիկլային բնույթով և բաղկացած է իրար հաջորդող չորս պուլերից։ լարվածություն, Դուք նշեցիք անտեսումը և նշեցիք, որ սա երեխաների նկատմամբ, իսկ երեխաները իրենց ծնողների։ Կնոչ նկատմամբ անտեսում չի կարող լինել։ Կրոչ, կնոչ, կնոչ նկատմամբ։ Կնոչ նկատմամբ կաղ է լինել տնտեսական 
որոշակի միջոցներից, որի նկատմամբ ինքը ունի իրավունք, հա։ Բայց անտեսումը սպեցիվիկ բրնության տեսակ է, որը ուղված է հենց այն անձանց դեմ, ովքեր որ իվիճակի չեն ինքնուրույն, իրենց համար միջոցներ հայթայթել, իրենց կարիքները հոգալ և այլ են։ Իսկ տնտեսական բրնությունը արդեն ուրիշը, տնտեսական բրնությունը նպատակ է հետապնդում տնտեսական կախվածություն ստեղծել բրնարարից, և նրան զրկել որևը վինասական անկախություն ունենալու հնարավորությունից, այդ թվում ուսման հնարավորությունից, աշխատելու հնարավորությունից, որը իհարկ է նվազեցնում է ընտանեկան բրնության զոհի կողմից, այդ հ Նախ կարևոր աղազնատկությունները անմիջական կապը մեջ են գտնվում են կարգավորումների հետ, որոնք որ նախագից իր հետ բերեց, այսինքն են ամեն ինչ ինչ, որ որ մենք ունենք գործող իրավակարգավորումները, ինքնին նախատեսում է � Առաջարկվող հիմնական ուղությունները կապված են բրնության ենթարգված անձանց նախ հայտնաբերման գործ ընթացի հետ, այսինքն շատ կարևոր է, որ մենք հնարավորություն ունենք հասկանալու և զոհինել տալ հնարավորություն, հնարավորությունների մասին տեղեկացնելու։ Բացի այդ հնարավորություն ենք տալիս անձին ոգտվելու պաշպանության միջոցների ինչը նախգին նույնպես բացակայում էլ, այսինքն ես պարագայում անձը կարող է ոգտվել մի շարկ անձին բրնարի նկատմում կարող ենք իրաղվել մի շարկ Բացի այդ նախատեսում ենք նաև վինասական միջոցների հատկացման հնարավորություն, որը նունպես կարող է ինչ-որ չապով հանդիսանալ որպես աջակցություն, որպես բրնության ենթարգված անձի համար որև է ոգնություն։ � Կրդության ոլորդում առջարկվող պոպոխությունները պայմնավորված են դասագրքերի, գրդական ծրագրերի նորացման, որոնք իրենց մեջ բրնություն կարոզող, բրնություն խրախուսող նյութեր չեն պարունակելու, այսքն սա հստակ մի պեղացիվ կարծես պարտավորություն է դրվում գրդության ոլորդի վրա։ Բացի այդ նույն գրդության և առջապահության ոլորդի համար նախատեսվում է � և իրենք իրազեկված դինեն և կարողանան համպատասխան ինվորմացյան նաև հայտնել զոհերին։ Ինդ եթե ավել ասնելու բան ունեք գողար։ Կապված առողջապահության ոլորդում և կրդության համակարգում նորությունների հետ ես կծանկա� առողջապահության համակարգը այն առաջին պատասխանն է, առաջին պատասխանատու մարդիք են, ովքեր որ անմիջապես շպվում են ընտանեկան բրնության ենթարգված անձի հետ։ Այսինքն շատ հաճախ այդ անձը չի դիմի իրավապահմարմիններին։ 
այն չգիտեմ զգայունությունը հատուկ հմտությունները որոնք պետք է կիրառվեն այս անձանց հետ շփման ընթացքում նրանց իրենց իրավունքները պարզաբանելու տարբեր ծառայություններից օգտվելու համար ուղորդելու գրանցելու փաստաթղթ տաբորելու բոլոր վնասվածքները որպեսի հետագայում հնարավոր լինի դրանք օգտագործել ապացույց որպես ապացույց եթե զոհը արդեն իսկ ապես որոշի դիմել իրավապահ մարմիններին ընդհանրապես ցավոք սրտի մեզ մոտ շատ թերի է կարգավորված այն ոլորտը թե երբ եւ ինչպես պետք է առողջապահական հաստատությունները իրավապահ մարմիններին հայտնեն իրենց դիմած պացիենտի մասին եւ երբ չպետք է հայտնեն հա այս կարգը պետք է հստակեցվի եւ այս կարգի հետ կապված վերապատրաստումներ պետք է անցկացվի կան կարգը պետք է նախատեսվի ենթաօրենս դրական ակտերով հիմա առողջապահության նախարարությունը որքան է որ ինձ հայտնի է պատրաստում է օրենքի նախագից եւ այդ օրենքից բխող արդեն այո նաեւ ենթաօրենսական ակտով պետք է այդ կարգը հստակեցվի հիմա ձեր կենտրոնը զբաղվում է օրենսդրության զարգացման եւ հետազոտությունների իրականացման օրենսդրության զարգացումը արդյոք նշանակում է միայն լրամշակել օրենքը հասցնել մինչև օրինագծից օրենքի աստիճանի թե նաեւ հետո այլ աշխատանք կա տեսեք կոնկրետ արդարադատության նախարարության գործառույթը այս դաշտում հենց օրենսդրության զարգացումն է տեքստային առումով այսինքն օրենսդրության զարգացումը եւ համապատասխանեցումը մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի ստանդարտներին ազգային ժողով ներկայացնել եթե կարիք կա նաեւ համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերի դաշտը մշակել հա իսկ հետագայում արդեն իրավակիրար պրակտիկայում արդարադատության նախարարությունը որպես կանոն կոնկրետ այն դաշտը որը վերաբերում են տանը կամ բռնությանը ներգրավված չի լինելու բայց մենք քանի որ համակարգել ենք այս օրենքի մշակման գործ ընթացը նաև իրազեկվածության բարձրացման նողված քայլեր են կանում եթե նկատել եք քաղաքում տարբեր տեղեր կան այդպես սոցիալական գովազդներ որոնք նպատակ են հետապնդում ընդգծելու որ եւ հայ մեծերի մտքերի ներկայացման շնորհիվ առաջին հերթին որ հայ ավանդական ընտանիքը ամենևին էլ չի նշանակում տղամարդու կողմից կնոջ նկատմամբ ճնշում բռնություն կամ երեխաների նկատմամբ այլ ընդհակառակը բոլորը ընդգծում են եւ մեր մեծերը եւ դա մեր ազգային ավանդույթի մասն է կազմում որ մեր ընտանիքը պետք է հիմնված լինի մի միանց նկատմամբ հարգանքի եւ բռնության բացառման վրա եւ միայն այդպիսի ընտանիքը կարող է լինել ամուր եւ միայն այդպիսի ընտանիքի պաշտպանությանն են ուղված նմանատիպ օրենքները բացի պաստառներից իրազեկումը էլ ինչ կարող է ընդհատրել դպրոցներում ընդնը կանանց ակումբներում հասարակական կազմում ինչ է ընդհատվում առաջին հերթին իրազեկմանն են ուղված նաև թեժգծերը որոնք նախատեսում են որ պետք է աջակցեն կենտրոնները պարտադիր ունենան եթե որևէ մեկը ունենա որևէ հարց խնդիր տանեկան բռնության համատեքստում ապա զանգահարելու է թեժգից եւ նրան իրեն հասանելիք ծառայությունների իրավունքների տարբեր իրավական գործընթացների մասին հա տեղեկացնելու են բացի այդ ինստիտուցիոնալ մակարդակում լիազոր մարմինկից որը լինելու աշխատանք եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ստեղծվելու է մտանեկան բռնության կանխարգել մա խորուրդ որը իր մեջ ընդգրկելու է արդեն ոչ միայն պետական համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչներն այլև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին որոնք արդեն պետք է ավելի այդպես մանրամասն եւ խորը զբաղվեն իրազեկվածության բարձրացման հարցերով որը իհարկե խիստ կարևոր է եւ իրենք արդեն պետք է մշակեն նաեւ որոշակի ուղություններ այս դաշտում Եվ շատ հաճախ կարող է օրենքը շատ լավ լինել բայց մարդը չի մանա ինչպես կարող է դրանից օգտվել շատ հաճախ մենք խոսում ենք հիմա այնպիսի մարդկանց մասին ովքեր գուցեև նույնիսկ զրկված են հերոստացույց նայելու հնարավորությունից այսինքն նույնիսկ իրազեկման այդ աղբյուրը կարող են չունենալ այս դեպքում ինչպես բարվել 
այո շատ ճիշտ եք իրականում մենք գործ ունենք մարդկանց հետ ովքեր շատ հաճախ կարող են ենթարկվել նաև սոցիալական մեկուսացման ինչը ենթադրում է որ նրանց արգելվում է շփվել օրինակ ընկերների հետ իրենց ընտանիքի անդամների բարեկամների հետ եւ այլն եւ շատ բարդ է այդպիսի ուժողների համար գտնել եւ ոչ միայն գտնել փնտրել աջակցություն հա նույնիսկ որտեղ իրենք չգիտեն պարզապես թե ինչից սկսել եւ ուր գնալ ինչպես դիմել դրա համար այստեղ շատ շատ կարևոր է հասարակության իրավագիտակցության եւ իրազեկավացության բարձրացման հարցը որովհետեւ նույն հարևանը օրինակ որը տեղյակ է հա այդպիսի միջավայրի ընտանեկան բռնության միջավայրի մասին ինքը կարող է դիմել իրավապահմարմիններին երկրորդը դպրոցներում ուսուցիչները որոնք կարող են տեսնել երեխայի վրա բռնության հետքեր նույնպես կարող են դիմել իրավապահմարմիններին հաջորդը մեր հիմնական այսպես հույսը եւ նպատակային է որքանի որ այս օրենքը նախատեսում է աջակցության շատ հստակ միջոցներ դժողի համար ինքը արդեն պետք է շահագրգրված լինի եւ վստահի պետական համակարգին եւ դիմի աջակցության որովհետեւ այսօր ցավոք սրտի շատ հաճախ այդ վստահությունը չկա որովհետեւ նրանք պարզապես մտածում են որ եթե անգամ նրանք իրազեկված են գիտեն որ կա այսպիսի ասենք հնարավորություն դիմել օրինակ իրավապահ մարմին բայց ես դիմեցի բայց հետո ինչ է լինելու հետո այս հետոյի հարցը շատ մութ է եւ դրա համար շատ տերը խուսափում են դիմելուց իսկ երբ որ իրենք իմանան որ պետությունը շատ հստակ միջոցներ է իրենց տրամադրելու իրենք արդեն շահագրգրված կլինեն դիմելու ոչ մի այն դա այլև մարդիկ ուղղակի չեն դիմում որովհետեւ չեն ցանկանում իրենց անձնական պատմությունը դառնալ ուրիշի քննարկման առարկա ինչպես է իրականացվելու անձնական կյանքի վերաբերող տեղեկատվության պահպանումը նախագիծը նախատեսում է մեջ կարգավորումներ անձնական կյանքի գաղտնիության պահպանման նուղված ոչ միայն անձնական կյանքի գաղտնիության այլ նաև մի շարք երաշխիքներ գաղտնիության ինչպես օրինակ ապաստարանների վայրի գաղտնիության որը որ հրապարակելու դեպքում անձանց ովքեր որ տիրապետում են այդ ինֆորմացիային ենթակային վարչական պատասխանատվության բացի այդ անձի կյանքի գաղտնիության մասնավոր կյանքի գաղտնիության ապահովման երաշխիքը նախագծով նախատեսելու նպատակը կայանում է նրանում որ ցանկացած լրատվա միջոցների կամ մամուլի կամ իրավական համակարգի միջոցով անձի մասնավոր կյանքի տեղեկատվությունը հրապարակել է արգելվում է մինչ այն պահը երբ անձը չի տալիս համաձայնությունը այդ տեղեկատվությունը հասարակության համար հասանելի դարձնելու համար այսինքն այս եղանակով փորձում են երաշխիք նախատեսել անձանց համար իրենց անձնական կյանքի գաղտնիությունը ապահովելու նպատակով։ Քանի որ սա շատ նուրբ ոլորտ է, դեպաբար այստեղ նաև գործ ունենք սուբյեկտիվ մարդկանց հետ։ Ոլորը տարբեր ընկալումներ ունեն։ Վերապատրաստումները ձեր կարծիքով ինչ ոլորտներ պիտի ընդգրկեն եւ ինչպիսի ուղություններով պիտի գնան, որ նրանք կարող են անան աշխատել ընտանեկան բռնության ենթարկված զոհի հետ այնպես, որովհետեւ նրա ես-ը եւ ոգեկան աշխարհը նորից վիրավորվի։ օրենքը նախատեսում է վերապատրաստումների պարտականություն ոչ թե հնարավորություն այլ պարբերական վերապատրաստումների պարտականություն ոլորտին առնչվող բոլոր մասնագետների համար եւ սա օրենքի ամենակարևոր էլեմենտներից է վերապատրաստումները պետք է ընդգրկեն տարբեր ոլորտներ կախված մասնագիտությունից օրինակ ոստիկանի համար իրավապահ մարմնի ներկայացուց չի համար սկսած առաջին արձագանքումից ինչպես գնահատել օրինակ թե արդյոք առկա է կյանքին եւ առողջությանը անմիջականորեն սպառնացող վտանգ թե ոչ ինչպես ընդհանրապես խոսել ենթադրյալ տուժողի հետ ինչպես հարցակնել ենթադրյալ բռնարարին ինչպես որոշել որ սահմանափակման միջոցն է համաչափ ինչպես խոսել երեխաների հետ օրինակ հա բարձրացնել գենդերային զգայունությունը կան հատուկ հմտությունների եւ գիտելիքների համակարգ որին պարտադիր պետք է տիրապետել այդ գործունեությունը իրականացնելու համար հակառակ դեպքում ամեն ինչ կմնա պարզապես թղթի վրա եւ մենք երբեք չենք կարող ստանալ այն արդյունավետ պայքարը ընտանեկան բռնության դեմ որի 
նպատակը մենք ունենք, եթե մեր մասնագետները այդ հմտությունների ամբողջությանը չտիրապետ են։ Ես իմա նորից առաջարկում ամ ընդմիջել և մեկ այլ տեսահոլովակ նայել դրայնց հետոք շառունակեք։որից 1384 նտանեկան բրնությունով և 361 տեղեկատվական զանք։ Նտանեկան բրնության զանգերից 423-ը եղել են առաջնային, 961-ը կրկնվող։ Աստ ընտանեկան բրնության տեսակների առաջնային զանգերից 194-ը եղել են հոգեբանա� որից 151 նարաչնային և 296-ը գրկնվող։ Առաչնային այցերից 71-ը եղել են հոգեբանական, 75-ը վիզիկական և 5-ը սերական բրնությունով։ Ընտանիքում բրնության կանխարգելման, ընտանիքում բրնության ենթարգված բրնության ենթարգված անձի պաշտպանությանը և ընտանիքում համերաշխության վերականգդմանը։ Ներարում է պաշտպանական նոր մեխանիզներ, նախասկուշացման, անհետաձգելի միջամտության և պաշտպանական որոշումների կի Իրենց կամքին հակարակ ընտանեկան բրնության ենթարգված անձանց տանելու են ապաստարան, պակելու են, ստիպելու են ծաներ աշխատանքներ կատարել, բրնության են ենթարգելու նրանց և սահմանապակելու են նրանց ե ոչ ոգ չի կարող իր կամքին հակարակ տեղափոխվել ապաստարան։ Երեխաներ նապաստարանում կարող են բնակվել միայն ծնողներից մեկի հետ։ Նրանք ազատ են իրենց ընտրության հարցում։ Միակ սահմանապակումը գախնիության � Հիմա ունենք որինակից, որը միայն մեկ կայլ է մնացել, նախագա հիստորագրումը, որպեսի որենք դարնա և դրվի գիրարության մեջ։ Եվ երկրոր ծիրավական ակտկա, որ իմ ասինց կզգում ասացի Ստամբուլի կոնվենթյան, որ անդրադարում է նորից կանանց դեմ բրնություններին կոնգրետ։ Հրշտ է ընտանեկան այլ կանանց դեմ բրնություն Ուրեմ ընստամբուլի կոնվենցիան, այդպես կարջ անվանում այդ կոնվենցիայի, ինքնին շատ կարևոր կայլ էր, որով հետև առաջին անգամ մեր տարածաշրջանում կոնվենցիոն մակարդակում կարևորվեց և արձանագրվեց կանանց դեմբրնության և ընտանեկան բրնության խնդիրը և նախատեսվեցին դրանց դեմ արդյունավետ պայքարի մեխանիզմներ։ Մենք դեր եվս չենք ստորագրել այս կոնվենցյան, մենք իտեպ այն երեկ երկրների շարքում ենք, որոնք դեր եվս չեն ստորագրել, բացի մեզնից կոնվենցյան չեն ստորագրել միայն ադրբեջանը և Հուսասանի դաշնությունը իր վրա վերցնելու այդ պարտականությունները և այդ համարժեք արձագանքը տալու այս կարևորագույն խնդրին։ Ինչ կարևոր էլեմենտներ ունի։ Սկսաց պաշպանության միջոցներից, որոնք նախատեսում են այսպես կոչված emergency bearing order, այս կոնվենցիայով առաջին անգամ եսպս կոնվենցիոն մակարդակի մակարդակում ամրագրվեց, որ մարդուն կարող են հերացնել անգամ իրեն սեպականության իրավունքով պատկանող բնակարանից, 
իհարկե ժամանակավորապես եթե նա իր գործողություններով սպառնալիք է այդ տանը իր հետ բնակվող այդ բռնության պոտենցիալ զոհի համար բացի այդ կոնվենցիան նախատեսում է բռնության տեսակներ, որոնք մի գուցե այդքան ավանդական չեն, ավանդաբար չեն հասկացվել են կալվել որպես բռնության տեսակներ և որինակ մեր կրիական որնսգրքով նախատեսված չեն, հոգեբանական բռնություն, հետամ Շատ կարևոր մի էլեմենտ, որը վերաբերում է էկս ովիսյո գրիական հետապնդմանը, այսինքն իպաշտոն է, խոսկ վերաբերում է այն դեպքերին, որ եվ որ մենք խոսում ենք մեր իրավապահ մարմիների ներկայությությությությությությությությությու կամ չգիտա, մի քանի շապատից գալիս և բողոքը հետ է վերցում, ընդուպ միջև դատական կնության պուլում, բողոքը հետ է վերցում և այս դեպքում որենքը շատ կոշտ է և եթե որինակ մասնավոր մեղադրանքի գործերով դու� գրիական հետապնդում անգամ եթե տուժող բողոքը հետ է վերցրել, եթե կադրի անռաժեշտությունը։ Այս դեպքում հակասություն չի առաջանում մարդու անձնական կյանքի իրավունքի և անձեր են մխելիության և այս մեխանի կապված է որոշակի շահերի մասնավոր և հանրային շահի հավասարը կշրման հետ։ Այս տեպքում իհարկ է կա մարդու ինքնավարության իրավունքը, սեպական ընդրությունը, սեպական որոշումը կայացնելու իրավունքը այն հարցերում, որոնք վերաբեր ապահովել այդ մարդու անվտանգությունը, անգամ եթե ինքը չի գիտակցում, որ իրեն վտանգ ես պարնում կամ գիտակցում է, բայց չի ուզում, կամ ընդունակ չէ դրադեմ պայքարել, եթե մարդը հայտնվել այդպիսի անոգնական � այն որենքների պատետով, որը որ ընդումվեց նիպես նախատեսված է։ Այսիքը սա նշանակում է, որ մարդը գուծ է եկել և հետ է վերադարձրել, որով հետև իրենց տիպել են։ Իհարկ է։ Այսիքն այ ակնհայտ է, որ նրանք հաշտվել են, բնականապար այս մեխանիսմը գործի չի դրվի։ Այս մեխանիսմը գործի կդրվի այն պարագայում, երբ որ կա հիմնավոր են թադրություն, որ այդ մարդուն դեր եվս վտանք ես պարնում, տարբերություն ինչպես դուք նուշեցի կայնում էր նրանում, որ էկս ովիս ու կնության ժամանակ հոսկը գնում էր են դեպքերի մասին և որ անձը ինչ-որ բրնության կրկին բրնության են թարկվելու արսունքում է դիմում ու իր կամքով թե բրնության ազտեսության տակ այսքն ես պարագայում մենք այս գործոնը եվ ես հաշվի են կարնում։ Սովորաբար որենքները բխում են միջազգային կոնվենցյաններից, մեր դեպքում կարծես թե հակարակնը 
Ստամբուլի կոնվենցիան իրականում բավականին ուշ շրջանի կոնվենցիա է և դրա ընդունումից առաջ կային բազմաթիվ երկրներ, որոնք արդեն ունեին ընտանեկան բրնության վերաբերյալ օրենքներ և այդ օրենքները կան օրենքի ընդունումը, մեզ մոտ իսկ օրենքի ընդունումը այս պահին հրամայական էր, որով հետև անրաժեշտ էր իսկ ապես և իրավական արմով և պաստացի գործնական արմով անրաժեշտ էր դրա ընդունումը, այնպես կարող են լինել, հատկապես կապված որոշակի լրացումների հետ կրիական որ ենց գրքում, որով հետև այն պատ հետը, որով որ մենք վերջերս ներկայցրեցինք և ազգային ժողովը ընդունեց, դա չեր վերաբերում կրիականացմանը, ինչ-որ գործողությունների այոդա ուղված էր կանխարգելմանը, պաշպանությանը, աջակցությանը։ Իսկ կոնվենցայի այն դրույթները, որոնք որ վերաբերվում են որոշ առարքների կրիականացմանը, սա հավանաբար կարվի նոր կրիական � ինձտվում է ավելի մաներ լրամշակումներ, որով հետև կոնվենցայի հիմնական կաղափարախոսցուն է, հիմնական ամենակ արևոր դրույթները արտահայտված են այն որենքում, որը ընդումվեց, սկսված համակարքող մարմնի գործ Կոնվենցիայում նախատեսված այդ փորձագիտական հատուպ մարմնի ստեղծում, որը պետք է հետևի, թե ինչպես են պետություններն իրականացնում։ Հոսքը սրա մասին է։ Ոչ, այդ փորձագիտական խումբը կամ գրեվիոն դա անդրազգային այո փորձագիտական խումբը, որը առակելություն ունի տարբեր երկրներում հետևելու մոնիտորինգ իրականացնելու կոնվենցիայի գիրարման հետ կապված։ Իսկ համակարքող պետք է ուրեմ են մշակի ռազմավարություն այս ոլորդում, այդ համակարգային կապը ապահովի այդ կանխարգելման խորդի հետ, որի մասին ես կիչ առաջ ասացի, կազմակերպի և կորդինացնի պետական ռազմավարության իրականացումը տարբեր ոլորդներում, սրանով պետք ես բաղվի համակարգով մարին։ Կոնվենցյան ընդումվեց և բացվեց ստորակրության համար 2011 թվականին, արդեն 2018 թվական է և 7 տարի է անցել է։ Արդյունքներն ինչ են ծույց տարիս, պրովեսյոնալ համեմատություն կստացվի, եթե մենք որինակ փորձենք համեմատել կոնվենցիայի ընդունումից առաջ եղած ընտանեկան բրնության դեպքերի վիճակագրությունը, դրանից հետո արկա վիճակագրության հետ, որով հետև դրանք շատ տարբեր են, որով հետև եվ որ մենք ունենք ես նոր իրավական գործիքը, ընդվորում դա վերաբերմ է թե կոնվենցիային, թե տարբեր երկրներում ասենք համապատասխան որենքների ընդումանը, Միանշնակ ակնհայտ է, որ տուժողները ավելի շատ են դիմելու և լատ են տայնությունը նվազելու է, դրա համար ես վիճակակրության աճը ինքը անխուսապելի է և սպասելի է և մենք չենք կարող այս վիճակակրությունը Բայց եթե խոսենք զուտ տուժողների աջակցության մեխանիզների հետ իհարկ է իրավիճակը ան համեմատելի որ են բարելավել է, ես ինքս սարիթը մունեցել զրուցելու մեր գործ ընկերների հետ մի քա 
Ռումանի երկրներից, այդ թվում Վրաստանի, Մոլդովայի գործինքերների հետ, և իրենց մասնագետները նումպես ընդգծում են, որ տուժողների աջակցման, ուղորդման մեխանիզմները, այսինքն նրանց ոչ թե պարզապես այս պահին պաշպանելու և վիզիկական անվտանգությունը ապահովելու տեսանկյունից, բայց նաև հետագայում նրանց ռեաբիլիտացիայի տեսանկյունից շատ բան է փոխվել տեպի լավը։ Այսինք նրանք արդեն կարող են լիարժեք հասարոքթյան անդամ դարնալ, աշխատանք գտնել, որոշակի կուրսեր անցնել իրենք իրենց ծախսերը հոգալ, իրենց երեխաներին պահել, դատարանում իրենց շահերը պաշպանել և այլ են։ Այսիքն այլ կերպասը, եթե մինչ այդ նույնիսկ չեր գիտակցվում, որ դա խնդիր է և դա կարող է նույնիսկ մարդում մահվան հասնել անգամ հոգեբանական Հասարակությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ